Hola. Yo, yo siempre rompo un poquito el hielo. No tengo mi libro, así que me prestarán las copias de la audiencia. Sí, no, no tengo menos, menos, menos que menos. Bueno, entonces vamos con Leonardo. Hola, gracias a todos por venir. Como mi memoria es infiel, he escrito algunas cosas para decir esta noche. Jorge Pablo Antonio me invitó a integrar con la distinguida poeta Ana Guillot, poeta, ensayista, crítica, narrador, el panel de presentación de su libro de poema Baus. Le agradezco la inclusión fruto de una larga amistad y cariño mutuo. Aunque lo aventaje 10 años, y 10 años es mucho cuando somos chicos, yo iba a quinto grado cuando nació Jorge, ahora las distancias van desapareciendo. Aunque lo aventaje en 10 años, compartimos en la vida el mismo espacio, el mismo aire, el mismo mapa original. En el tiempo de mi colegio secundario, el papá de Jorge fue mi profesor de italiano, querido por todos, muy simpático, dejó una marca imborrable. Aún recuerdo los poemas que nos enseñó a memorizar, sonetos de Petrarca, de Cavalcanti, algún poema de Ada Negri, de Carducci, etc. Entonces, a Jorge, la atmósfera primera que le tocó vivir fuera de un hogar culto. Padre, madre, tíos, tuvieron cátedras en el, en el Instituto Nacional del Profesorado Secundario de San Fernando del Valle y dictaron cursos en el Colegio Nacional Fidel Mardoqueo Castro. Así es que la escritura de Jorge, fiel a la memoria, nace y discurre, se alimenta, robustece, con los datos nutrientes de la primera luz que lo alumbró. Eso lo sabe, lo tiene muy clarito. El núcleo de lo familiar entrañable hermana y condiciona. El poeta, con lucidez envidiable, sin atisbos de desviación alguna, le rinde el debido homenaje y nutre sus versos de una lengua, de un imaginario, de una afectividad ceñida a un entorno inicial. Es determinante lo que uno hereda, tanto por la aceptación o el rechazo, o por esa zona ambigua en la que intervino la inteligencia y la ironía, el espíritu crítico junto al amor por lo recibido. El poeta hace y deshace, se vincula y se destierra, celebra pero increpa nos incorpora a un ritmo vital que cambia como el mundo, con cielos enterrados y lunas oxidadas. Aprende a rezar, puesto que las palabras convocan e invocan. Destierra el poeta, destierra el mal desde el ángel que lo habita. No voy a referirme al excelente estupendo Baus. Es tarea de la poeta Ana Guillot destacar el valor de los textos poéticos que lo, que lo integran. Sin embargo, quiero decir que las palabras elegidas son las palabras exactas para crear un orden de sentido y de belleza, también de verdad, también de realidad encarnada, realidad que le tocó y toca vivir. Imaginación y, plega y plegaria lanzadas al torbellino de los mundos, certificación de lo perenne que es igual a mutación constante. Escribir poesía nos hermana a Jorge y a mí, acercándonos, lejos de las competiciones, ajenas al espíritu de la musa, dañinas a la tarea que nos está graciosamente soplando la musa. Ahora, para finalizar, voy a leer un poema del libro de Jorge que me atañe, que está muy cerca de lo, que, de lo que yo siento y vivo. 
digo San Fernando del Valle, se me da por despedir, es solo a veces, una calle con azares y devotas que se asfixia, parlantes de camión anunciando sandías, las higueras del fondo, un macetón de lechos, un perro que acompaña la preñez de mi madre y murió literalmente cuando me alzaron en brazos, las langostas que asolaban cada tanto y borraban el verde esmeralda y esmerado de los chalecitos, el, el trinaranjo de los cumpleaños, las milojas, los promesantes, las promesantes condenadas al celeste y blanco, los ancianos estreñidos jugando al tuto, la sirena ronca de la perrera que se llevaba compañeros de juego entre aullidos y pedradas, la menuaida de la fuente de la Plaza 25, la escarcha, los algodones de azúcar, los triciclos, los caballos percherones que se llevaron a mi padrino, los temblores rajando el rancherío de Villa Galilla hasta que los tragó la tierra. Hoy la memoria nos vomita, hecho ceniza en la venta quemazón de la tienda Tucumán, entre higos verdes y lechos muchos, junto al esqueleto del perro fiel, una baraja española y algunos otros bártulos, decía abuela Lola, lo que no lleva el viento, dárselo al olvido. El pueblo está dedicado a María Angélica Miranda, que está creo aquí presente, no creo, sí, lo que pasa es que estoy viendo poco, y Manuel Ahumada Sala, que es un catamarqueño. Bueno, eh, ¿por qué estás? ¿Por qué estás?